questo, di questo fattore, di questo fattore importantissimo per la nostra vita, ma in realtà l'essere umano vive in stretta simbiosi con numerosi microrganismi che popolano il nostro intestino e anche i suoli. E quindi è importante ricordarci che abbiamo bisogno di tutelarlo. Ci sarebbe poi tutto il tema che adesso purtroppo sì. mi sono dilungato e non, non riesco a introdurre, che è quello del cambiamento climatico, è stato già citato, ma è evidente che il suolo è una fonte, eh, tutelare il suolo è una fonte fondamentale, è una, un fattore fondamentale per la lotta al cambiamento climatico. Quindi, questa legge è sicuramente un tentativo, un tentativo che secondo molti non è ben riuscito, un tentativo parziale. Si, avete argomentato il fatto che è meglio poco che niente, ma io credo, e voglio concludere con questo, che la stringenza dei fenomeni globali a cui assistiamo ci ci obbliga a volare più alto, a essere molto più ambiziosi di quello che purtroppo riusciamo a essere in questo Parlamento oggi. Dobbiamo essere ambiziosi, osare e provare a cambiare un sistema che altrimenti rischia di trascinarci verso un'estinzione. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare la deputata Tentori. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. La proposta di legge in esame affronta temi centrali per il futuro arrestare il consumo di suolo, salvaguardare i terreni agricoli e favorire la rigenerazione urbana. Si tratta di scelte non più rinviabili, che si riflettono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale del modello di crescita che immaginiamo per il nostro Paese. Vorrei cominciare dall'agricoltura, apprezzando prima di tutto il messaggio che questa legge lancia. Non possiamo permetterci di perdere altro suolo agricolo. Non dobbiamo mai dimenticare che la terra fertile è il bene primario per chi fa agricoltura e una volta che questa è stata edificata ed impermeabilizzata non si può tornare indietro. I dati ci confermano che ogni giorno nel nostro Paese viene sottratta terra agricola per un equivalente di circa 400 campi da calcio e che negli ultimi vent'anni il 15% delle campagne è andato perso per effetto della cementificazione e dell'abbandono provocati da un modello di sviluppo sbagliato che ha ridotto di più di 2 milioni di ettari la terra coltivata. Se a questo aggiungiamo il fatto che l'Italia Paese in cui agroalimentare e cibo possiedono un valore inestimabile, non è autosufficiente dal punto di vista alimentare, è chiaro che la scelta di difendere il suolo agricolo diventa ancora più significativa. Da questo punto di vista la definizione di superficie agricola contenuta all'articolo 2 è una scelta importante, in quanto va a tutelare non solo i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, ma anche le superfici ancora non impermeabilizzate e dunque tutto quello che potenzialmente può o potrà essere coltivato o destinato ad agricoltura. Altrettanto significativa la scelta di limitare in maniera molto decisa il consumo di nuovo suolo per tre anni, fino a quando non sarà stata definita la riduzione progressiva, vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo prevista da questa legge. Vorrei soffermarmi anche sulle modifiche accolte in Commissione, volte ad includere anche l'agricoltura urbana, come gli orti urbani, nella definizione di rigenerazione urbana, non limitandola solamente ad una questione edilizia. Sono convinta che riportare l'agricoltura in contesto urbano sia un'occasione incredibile per trovare un giusto equilibrio nel rapporto tra città e campagna, per elevare la qualità ambientale delle nostre città, per recuperare aree degradate e abbandonate, ma anche per rilanciare la dimensione della socialità, un valore da sempre intrinseco nell'attività agricola, nonché per promuovere l'educazione a stili di vita sostenibili e modelli di consumo consapevole, soprattutto nelle nuove generazioni, le quali è importante conoscano come e dove nascono e crescono i frutti della terra prima di arrivare sulla nostra tavola. Particolare attenzione è poi dedicata al recupero dei terreni abbandonati, le cui conseguenze sono, e sempre più spesso purtroppo ne abbiamo la dimostrazione, rischio idrogeologico e pericolo di incendio. Per la prevenzione sono previste politiche di incentivazione, oltre alla destinazione degli oneri di urbanizzazione, che potranno essere destinati esclusivamente ad investimenti sul patrimonio e sul territorio e non più ad usi impropri. Ripristinare le colture significa tutelare il territorio e prevenire il dissesto. Arrestare il consumo di suolo, difendere la terra e renderla disponibile per l'agricoltura, parlare di sicurezza e autosufficienza alimentare, vuol dire misurarsi con le sfide più grandi del nostro secolo. 
Mentre diciamo stop al consumo di suolo, non possiamo ignorare la necessità di mettere in campo una nuova idea di edilizia, un comparto che oggi si trova in grande sofferenza. Il provvedimento in esame non si esime dall'affrontare questa imprescindibile questione. Progettare la città oggi significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere possibili le occasioni di incontro e di relazione. Le politiche di pianificazione devono avere come unità di misura l'uomo e non l'automobile ed essere volte alla rigenerazione urbana, al recupero delle aree degradate delle nostre città, all'efficientamento energetico degli edifici esistenti, al riuso del suolo edificato. Per questo è stata introdotta la delega al Governo prevista all'articolo 5, che prevede criteri volti all'incentivazione di questi processi. Investire fortemente sulla possibilità di intervenire all'interno del tessuto urbano esistente, con misure di semplificazione e incentivazione, è l'unico modo per conciliare il rispetto dell'ambiente, la qualità dei nostri centri abitati e far ripartire il settore edilizio in chiave sostenibile. In quest'ottica è significativa anche l'attenzione al patrimonio edilizio esistente non utilizzato, sfitto o abbandonato, per il quale è previsto un censimento. Anche questo punto è stato introdotto nella discussione in Commissione. Per tutte queste ragioni ritengo che sbaglino i colleghi che oggi vogliono tirarsi indietro e ci chiedono di bloccare questa legge, perché questa legge è un importante passo avanti e va nella giusta direzione. Questa legge che può migliorare ulteriormente con il passaggio in Aula, va approvata il prima possibile. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Tentori. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Tranne il relatore Fiorio, tutti gli altri relatori hanno finito i tempi. Per la verità, il relatore Fiorio non mi pare che intenda replicare, così la rappresentante del Governo che ha comunicato che non intende replicare, avverto che a norma dell'articolo 40